CMBF Radio Musical Nacional presenta un comentario de Roberto Pérez León. En los Juegos Olímpicos, el mundo pudo apreciar la concepción de la desbordante teatralidad del director artístico que tuvo su cargo las ceremonias de inauguración y clausura, el dramaturgo francés Thomas Jolie, quien concibió espectáculos que en algunos sectores de la sociedad provocaron reacciones muy adversas. Thomas Jolie está a la vanguardia del más novedoso teatro francés. Dirige La Pícola Familia, compañía que se caracteriza por el riesgo y la aventura en la estructura escénica, creando experiencias únicas y emocionalmente impactantes. En las ceremonias de los Juegos Olímpicos, Thomas Jolie desplegó su concepción y de estética al concebir unas fiestas espectaculares de influencia decididamente queer. Lo queer es una identidad que se autodefina en contra de las normas tradicionales de género y sexualidad. No se limita a categorías binarias como hombre, mujer, heterosexual, homosexual. No admite etiquetas rígidas. Reimagina maneras flexibles y abiertas de comportamiento social. La teoría queer tiene una sustentación académica que plantea experiencias y perspectivas diversas con significados políticos y críticos muy relevantes. La igualdad de derechos y la visibilidad sin atender a expectativas externas es un presupuesto fundamental en la cultura queer, que celebra la diversidad y la individualidad como compromiso con la autenticidad y la inclusión. Podrán habernos gustado o no las ceremonias de los Juegos Olímpicos, pero fueron un libre y absoluto compromiso con la compleja pluralidad. Lo queer es considerado controversial por algunos colectivos sociales. Por sus manifestaciones de orgullo y resistencia, lo queer habita en una atmósfera de insultos e intolerancias. Curiosamente, el término se originó en el inglés del siglo XVI, donde se utilizaba para denominar algo extraño, peculiar o excéntrico. Sobre esos presupuestos es que se erige la estética de Thomas Jolie y que vimos en las ceremonias de los Juegos Olímpicos donde las referencias queer produjeron verdaderas controversias al teatralizarse en el escenario que fue toda la ciudad de París, dinámicas y expresiones culturales que sin embargo deben ser respetadas y toleradas en aras de la convivencia social. Roberto Pérez León, CMBF. Radio Musical Nacional.